Sérgio, voltando à sua, à sua pergunta de é, Taladega e também de Daytona, definitivamente, andando sozinho, são as duas pistas mais fáceis que eu já andei na minha vida, ao ponto que Taladega, a minha primeira volta que eu dei em Taladega, eu já estava flat, ou seja, eu já estava de cano cheio, na primeira volta que eu dei. E a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, porque você andando sozinho, você classificando, qualquer pessoa, qualquer piloto consegue classificar e é, e é, e é estritamente é, performance do carro. Ou seja, se você tirar o piloto que classificou em 43º e trocar de carro, e, ou, ou seja, colocar ele... É, no carro que acabou de classificar em primeiro, ele vai virar a mesma coisa. É, é, é muito fácil. Só que, por outro lado, eu acho que quando você larga com todo mundo e você está andando no meio daquela bolha assassina, enfim, <risos> quando tem é, two wide, three wide, e daí a hora que o teu spotter vem no rádio e fala four wide, nossa senhora, <risos> me dá até arrepio só de pensar... Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. E, e isso me chocou bastante, porque você praticamente vai do céu ao inferno ou do inferno ao céu. É, é, é muito grande a diferença de você andar sozinho e você andar durante a corrida nessas duas pistas. Nas outras pistas, é bem mais parecido com uh, automobilismo normal mas principalmente essas duas pistas é, é muito louco, é, é muito diferente, é praticamente o spotter que guia para você e, e toda a volta que você passa lá no start-finish, ele já começa a meio que tentar visualizar o que, que vai acontecer entrando na curva 1, um, daí ele fala... Uh, too wide, too wide, you're the outside, you're the outside, até aí você está tranquilo, daí ele... Three wide, three wide, you're the middle car, you're the middle car. A hora, a hora que ele começa a falar três, né, um do lado do outro, e você é o carro do meio, daí você já começa a ficar um pouco desconfortável, né? Porque, afinal de contas, você está a 200 milhas por hora entrando na curva 1. Um, e daí, é, a hora que ele fala four wide, você meio que... Você nem respira. Porque, Entrega no nome você, de Deus. É, exatamente, porque se você está esperando que a qualquer momento, e nem é de sacanagem, pelo amor de Deus, o, o carro que está embaixo, de repente, ele mexe um pouquinho, porque ele pega um pouco de turbulência do carro da frente, ele mexe, estou falando isso daqui, e ele encosta no carro que está do lado dele, esse encosta no, no outro que está do lado, e daí desencadeia aquilo que eles chamam the big one. Uh, nesse momento, quando desencadeia uh, essa situação acaba envolvendo, sei lá, às vezes, como vocês mesmos até viram, 15, 20 carros de uma vez só, né? 